నేర్చుకుంటున్నాను కుమార్ చిటోజు ఫ్రమ్ ప్రాజెక్ట్ ముద్ర అండ్ ఈ రోజు మనం నేర్చుకునేది ఏంటంటే రోల్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్ ఇన్ పెస్టిసైడ్స్ అండ్ దర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రైట్ సో ఫర్టిలైజర్స్ అంటే ఏంటి పెస్టిసైడ్స్ అంటే ఏంటి అండ్ దేనికి వాడతారు అవి దాని తర్వాత దాని ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి ఓకే ఎక్కువ లేట్ చేయకుండా నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్ళిపోదాం చాలా ఆల్ రైట్ సో ఫర్టిలైజర్స్ ఫర్టిలైజర్స్ ఆర్ అ మెటీరియల్ which is of natural or synthetic origin so fertilizers anevi oka material edaithe natural ga ante sahajanga ledha synthetic origin di ante manam tayar chesindi human made anamata that is applied to soil to supply one or more nutrients that are essential for the growth of plants so edaithe material natural ga ledha synthetic origin lo nunchi vastado that manam soil ki soil lo apply chestamu ఎందుకు అప్లై చేస్తాము న్యూట్రియన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఆ న్యూట్రియన్స్ దేనికి హెల్ప్ అవుతాయి దే ఆర్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్ గ్రోత్ కోసం అవి చాలా ఎసెన్షియల్ అనమాట ఆ న్యూట్రియన్స్ ఆ న్యూట్రియన్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఫర్టిలైజర్స్ సో వేరియస్ యూజెస్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్ ఆర్ ఫర్టిలైజర్స్ యొక్క వేరియస్ యూజెస్ ఏంటి టు ప్రొవైడ్ అడిషనల్ న్యూట్రియన్స్ టు ద ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్కి అడిషనల్ న్యూట్రియన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం టు ఇంప్రూవ్ ద ఈల్డ్ ఆఫ్ క్రాప్స్ క్రాప్స్వి ఈల్డ్ పెంచడం ఆర్గానిక్ ఫర్టిలైజర్స్ ఇంప్రూవ్ ద టెక్స్చర్ అండ్ ఫర్టిలిటీ ఆఫ్ ద సాయిల్ సో ఆర్గానిక్ ఫర్టిలైజర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి టెక్స్చర్ ఇంకా ఫర్ సాయిల్ ది ఫర్టిలిటీ పెంచుతాయి అనమాట ఇంప్రూవ్ చేస్తే వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్ ఇన్ జనరల్ దే ఆర్ సో ఫర్టిలైజర్స్వి చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి అవి ఏంటంటే టైప్స్ తెలుసుకుందాం ఇన్ఆర్గానిక్ ఫర్టిలైజర్స్ దీస్ ఆర్ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ దట్ కంటైన్ న్యూట్రియంట్ ఎలిమెంట్స్ ఫర్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ క్రాప్స్ మేడ్ బై కెమికల్ మీన్స్ సో ఇవి ఏంటంటే ఈ ఇన్ఆర్గానిక్ ఫర్టిలైజర్స్ అనేవి కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ దీంట్లో ఈ న్యూట్రియన్స్ ఉంటాయి ఏవైతే క్రాప్స్ గ్రోత్కి హెల్ప్ అవుతాయో అవి కెమికల్ మీన్స్తో తయారు చేస్తాం ఈ కెమికల్ మీన్స్తో తయారు చేసే ఇన్ఆర్గానిక్ ఫర్టిలైజర్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమేమి ఉంటాయి నైట్రోజన్ ఫర్టిలైజర్స్ ఫాస్ఫరస్ ఫర్టిలైజర్స్ అండ్ దెన్ లెస్ గో టు ద నెక్స్ట్ లైఫ్ ఓకే సో సెకండ్ వీ హ్యావ్ ఆర్గానిక్ ఫర్టిలైజర్స్ these are natural fertilizers obtained from plants and animals which enriches soil with carbonic compounds so if we if organic fertilizers emo manamu plants and animals nunchi obtain chestam ante plants and animals nunchi teeskuntam ive em chestayi soil ni carbonic compounds tho enrich chestay anamata ee carbonic compounds tho enrich chesthe em ostadi plant growth ki idi chala essential so plant growth ni improve chestadi okay and also increase the organic matter content of the soil so in previous class meer venante meeku organic matter enduku important organic matter the content soil lo enduku important ad increase chese manchida lekapothe harm cause chestada anedi meeku ardham aitadi basically organic matter anedi um dani content soil lo increase chesthe it is good for the soil anamata um this type of fertilizer can be obtained from the following products so e ఆర్గానిక్ ఫర్టిలైజర్స్ అనేవి ఈ ఫాలోయింగ్ ప్రోడక్ట్స్ నుంచి అప్టైన్ చేయొచ్చు అగ్రికల్చరల్ వేస్ట్ నుంచి లైఫ్ స్టాక్ మనీవర్ నుంచి ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ నుంచి మున్సిపల్ స్లడ్జ్ నుంచి రైట్ సో ఈ సర్టన్ ప్లేసెస్ నుంచి మనము ఈ ఆర్గానిక్ ఫర్టిలైజర్స్ అనేది అప్టైన్ చేయొచ్చు ఓకే సో సిన్స్ ద కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ అడ్వర్స్లీ ఎఫెక్ట్ సాయిల్ ఫర్టిలిటీ బయో ఫర్టిలైజర్స్ ఆ పోర్ట్ ఇంటర్ యూస్ ప్రెజెంట్లీ సో ఈ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ అనేవి సాయిల్ ఫర్టిలిటీని ఇన్ ద లాంగ్ రన్ చాలా ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి అనమాట సో అందుకు ఈ రోజుల్లో మనము బయో ఫర్టిలైజర్స్ని యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం దీస్ ఆర్ సబ్స్టెన్సెస్ దట్ కంటైన్ లివింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ ప్రొవైడ్ ద సాయిల్ విత్ నెసెసరీ న్యూట్రియన్స్ అండ్ మైక్రోబ్స్ ఫర్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ సో ఈ బయో ఫర్టిలైజర్స్ ఏంటంటే దీంట్లో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ ఏం చేస్తాయి దే ప్రొవైడ్ సాయిల్ విత్ నెసెసరీ న్యూట్రియన్స్ అండ్ మైక్రోబ్స్ ఫర్ ప్లాంట్ గ్రోత్ సో ప్లాంట్ గ్రోత్కి కావాల్సిన నెసెసరీ న్యూట్రియన్స్ ఇంకా మైక్రోబ్స్ని ఈ బయో ఫర్టిలైజర్స్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తాయి దే హెల్ప్ ద సాయిల్ టు రిటైన్ ఇట్స్ ఫర్టిలిటీ అండ్ ఆర్ ఆల్సో ఎన్వైరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ సో ఈ సాయిల్ని ఫర్టిలిటీ ఉంచుకొని ఇస్తాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎన్వైరాన్మెంట్లీ ఫ్రెం ఫ్రెండ్లీ కూడా ఓకే ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ బయో ఫర్టిలైజర్స్ ఆర్ సో బయో ఫర్టిలైజర్స్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి రైజోబియం ఫర్ లిగ్యూమినస్ క్రాప్స్ అంటే పల్సెస్ ఓకే యాజోటో బ్యాక్టర్ ఫర్ క్రాప్స్ లైక్ వీట్ మేజ్ మస్టర్డ్ ఎక్సెట్రా ఇవి మీకు అర్థమై ఉంటాయి 
few disadvantages of using the chemical fertilizers are so e chemical fertilizers we few disadvantages in tente while they help the the plant to grow they do not do much for the soil so plant growth ki help chestai kani soil vi on the long term soil health ki avi ekko cheyam anamata when chemical fertilizers are used for a prolonged duration the soil gets damaged so like we talked before ఈ సో ఈ ప్లాంట్ గ్రోత్కి హెల్ప్ఫుల్ ఉంటాయి కానీ ఈ సాయిల్ హెల్త్కి ఎక్కువ హెల్ప్ఫుల్ ఉండవు సో ఆన్ ద లాంగ్ టర్మ్ ఇప్పుడు ఈ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ ఎక్కువ వా ఎక్కువ రోజులు వాడామంటే సాయిల్ అనేది బాగా డ్యామేజ్ అవుతుంది యాజ్ రిజల్ట్ ద ఫుడ్ ఫర్దర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ దీస్ సాయిల్స్ హ్యాస్ లెస్ వైటమిన్ అండ్ మినరల్ కంటెంట్ సో ఇలానే ఈ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ చాలా యూజ్ చేసిన సాయిల్లో అలానే మనం ఫుడ్ ఫుడ్ ప్రొడ్యూస్ చేసి వెళ్ళామంటే ఆ ఫుడ్లో vitamin content and mineral content and thakka ga untu untadi endukante the soil is not healthy soil healthy ga ledhu ippudu right okay the acidity of these fertilizers adversely affects the soil ph and makes it acidic so ee chemical fertilizers vi acidity ekku untadi right so ee acidity ekku undadam valla fertilizers chaala goranga ee soil ph level ni baaga affect chestay anamata and vaatini acidic chestay a soil ni thereby affecting the microorganisms living in it so e ph level anedi the increase oka balance lo undali right so ph level increase aina taggina gaani a microorganisms meeda effect padutadi prolonged use might cause an increase in pests and encourages plant diseases so ee alane mana maatladukunnattu ee chemical fertilizers ane vi prolong chesi vaarthe soil lo pests increase aye chance undi and plant diseases kuda increase aye chance undi okay okay so excess use of fertilizers contributes to the accumulation of nutrients excess use ipudu mana fertilizers vi excess ga ekko ga vaadte accumulation of nutrients ante nutrients ane which ekko ayipothayi right which get carried away by rain into rivers and ground water that flows into lakes and seas so ee nutrients anni ekku ayipo accumulate ayipoye sarki rain padinappudu ee nutrients anni wash away ayipothayi deentloki rivers loki wash away wash away ayipothayi ground water loki and ee neelanni lakes loki seas loki flow aithay okay this increased nutrient level nutrient level increases the growth of algae so ipudu manaki ఈ ఇంక్రీజ్ న్యూట్రియంట్ లెవెల్ అన్ని లేక్స్ ఇంకా సీజ్లోకి వెళ్ళేసరికి ఈ లేక్స్ ఇంకా సీజ్లో ఆల్జీ అనేది ఫామ్ అవ్వడం ఎక్కువైపోతుంది అక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ అండ్ ద ప్రాసెస్ ఇన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ యూట్రాఫికేషన్ సో ఈ ఆల్గేది గ్రోత్ ఎక్కువైపోతుంది అక్వా అక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ గ్రోత్ ఎక్కువైపోతాయి ఈ న్యూట్రియంట్ లెవెల్ అన్ని సీజ్ ఇంకా లేక్స్లో ఇంక్రీజ్ అయ్యేసరికి సో ఈ ప్రాసెస్కి పేరు యూట్రాఫికేషన్ రైట్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఆ రైట్ సో ఇప్పుడు మనకి కంపారిజన్ మనూవర్కి ఫర్టిలైజర్స్కి ఆ రైట్ సో మనూవర్లో ఒకటి చదువుదాం దాని తర్వాత ఫర్టిలైజర్స్తో ఒకటి చదువుదాం మనూవర్లో ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్ సబ్స్టెన్స్ అప్టైన్డ్ బై డీకాంపోజిషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్ వేస్ట్ బై అర్త్ వామ్స్ ఫంగాయ్ ఓకే సో మనూవర్ అనేది న్యాచురల్ సబ్స్టెన్స్ డీకాంపోజిషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్లో నుంచి అప్టైన్ చేసేది ఫర్టిలైజర్స్ అనేవి సింథెటిక్ సబ్స్టెన్స్ అంటే హ్యూమన్ మేడ్ మ్యాన్ మేడ్ సబ్స్టెన్సెస్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్లాంట్ న్యూట్రియన్స్ ఇన్ ఇట్ ఈజ్ లో సో ఈ మనూవర్లో ప్లాంట్ న్యూట్రియన్స్ అనేవి పర్సంటేజ్ తక్కువగా ఉంటుంది కానీ ఫర్టిలైజర్స్లో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్లాంట్ న్యూట్రియన్స్ ఈజ్ హై ఈ ప్లాంట్ న్యూట్రియన్స్ అనేవి ఫర్టిలైజర్స్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఓకే థర్డ్ పాయింట్ ఇట్ ప్రొవై ఫర్ మనూవర్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ హమ్మస్ టు సాయిల్ దట్ ఈస్ అ లాడ్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ సో హమ్మస్ అనేది ప్రీవియస్ లెసన్లో మనం చదువు మీరు విని ఉంటే మీకు అది స్ట్రైక్ అయ్యేది రైట్ హమస్ అనేది ఆర్గానిక్ మ్యాటర్లో ఒక గుడ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పోషన్ అనమాట సో ఆ హమస్ మన ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మళ్ళీ సాయిల్కి అండ్ అట్లా ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ పెరుగుతుంది అనమాట ఫర్టిలైజర్స్ ది డూ నాట్ ప్రొవైడ్ హమస్ టు ద సాయిల్ అంటే దాంట్లో సింప్లీ హమస్ ఉండదు రైట్ సో మనూవర్లో క్రాప్ ప్రొడక్టివిటీ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఓన్లీ టు అ సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ క్రాప్ ప్రొడక్టివిటీ అనేది ఓన్లీ ఒక సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ వరకే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కానీ ఫర్టిలైజర్స్లో crop productivity is increased many folds by its use ante fertilizers vaade sariki oke sari increase aipothadi crop productivity anedi chaala ekku increase aitadi okay another point from anywhere is 
it is not easily soluble in water hence slowly absorbed by plants manure anedi so uh, water soluble ekko water soluble kada so plants anevi vaatni mellaga absorb cheskuntayi kani fertilizers highly soluble in water and plants vaatni chaala tondaraga uh, absorb cheskuntayi anamata మనువర్ కి ఎక్కువ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ ఏమి ఉండదు బట్ ఫర్టిలైజర్స్ కి దే రిజల్ట్ ఇన్ పొల్యూషన్ అండ్ ఫ్యూ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ టు మనం ముందు మాట్లాడుకున్నట్టు ఓకే ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ మనువర్ ఆర్ గ్రీన్ మనువర్ కాంపోస్ట్ ఎక్సెట్రా రైట్ ఫర్టిలైజర్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి యూరియా షుగర్ ఫాస్ఫేట్ ఎక్సెట్రా ఓకే సో లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ పెస్టిసైడ్స్ పెస్టిసైడ్స్ అంటే ఏంటి పెస్టిసైడ్స్ are a plant protection product which is used to eliminate or control a variety of agricultural pests so pesticides are navy or a plant production protection product and matter plants ni protect cheyada ki vaade oka product den nunchi protect cheyada ki agricultural pests nunchi protect cheyada ki ee agricultural pest pests same chestai they damage and reduce uh farm productivity they damage crops and reduce farm productivity so crops ni damage chestai farm productivity ni taggistai right the most commonly used pesticides are in- insecticides to kill insects herbicides to kill weeds fungicides to control fungi mold and mildew so most commonly used pesticides anti insecticides deniki vaartam to kill insects herbicides to kill weeds fungicides to kill fungi mold and will do so e fungicides anevi fungi mold and will do ni kill cheyadaniki lekapothe control cheyadaniki vaartam anamata these are the few types of pesticides dan tarata besides protect, protecting the crop pesticides affect the environment in various ways these ways are so e crops ni protect cheyadame gaakunda pesticides environment ni different ways lo affect chesadi e e affect chese ways enti అలా మనం తెలుసుకుందాం ఇట్ డిక్రీజెస్ ది బయోడైవర్సిటీ ఆఫ్ ద సాయిల్ డిప్లీటింగ్ ఇట్స్ క్వాలిటీ అండ్ రిడ్యూసింగ్ ద వాటర్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద సాయిల్ సో బయో ఈ సాయిల్లో బయోడైవర్సిటీని డిక్రీస్ చేసేస్తుంది సో అది ఆ బయోడైవర్సిటీ డిక్రీస్ చేసేసరికి సాయిల్ క్వాలిటీ తగ్గిపోతుంది వాటర్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీ తగ్గిపోతుంది ఓకే ఈ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ ఉంటాయి వాటర్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీ అంటే వాటర్ని హోల్డ్ చేసే కెపాసిటీ do they are designed to kill a particular pest they enter the air and water polluting other natural resources so avi pest particular pests ni kill cheyadaniki design aina gaani avi air lo ke enter ayi water lo ke enter ayi mana natural resources ni pollute cheyadam start chestayi all right last but not least the last point the usage of pesticides have been linked with human health hazards such as headaches and nausea to chronic impacts like cancer reproductive harm సో ఈ యూసేజ్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనం ఆ క్రాప్స్ మనం ఆ క్రాప్స్ నుంచి వచ్చే ఫుడ్ తిన్నా లేకపోతే ఈ ఈ పొల్యూషన్ వల్ల అంతా హ్యూమన్ హ్యాజర్డ్స్కి చా లింక్ అయి ఉందనమాట పెస్టిసైడ్ యూస్ ఆ హ్యూమన్ హ్యాజర్డ్ అంటే హ్యూమన్స్కి మనకు వచ్చే డిజీజెస్ అయినా లేకపోతే మనకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అయినా అనమాట ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి హెడేక్స్ నాజియా క్రానిక్ ఇంపాక్ట్స్ లైక్ క్యాన్సర్ అండ్ రీప్రొడక్టివ్ హామ్ సో ఈ పెస్టిసైడ్స్ యూసేజ్ వల్ల ఇవి అనమాట మనకి నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ సో విత్ దిస్ మన క్లాస్ ఈ మన లెసన్ ఈరోజు ఎండ్ అవుతుంది ఐ థ్యాంక్ యూ గైస్ సో మచ్ ఫర్ లిసనింగ్ దిస్ ఈజ్ ధనుష్ ఫ్రమ్ ప్రాజెక్ట్ ముద్ర థ్యాంక్ యూ సో మచ్